Presentamos Entrevista. Siete de la mañana, nueve minutos. Eh, saludamos eh, en el estudio de Cuenca al analista económico que está con nosotros esta mañana, Rodrigo Mendieta. ¿Cómo le va, economista? Buen día. Buenos días, Javier. Gracias por aceptar esta invitación. Eh, hay algunos temas económicos que preocupan al sector eh, privado, sin duda alguna, y, y este proyecto de ley de reactivación económica al que se analiza en la Asamblea. Eh, ¿Están los, que, los puntos que deben estar o realmente esto no sigue esta línea para buscar la reactivación económica? Bueno, en primer lugar, eh, considero yo que comenzó el proyecto de ley, eh, digamos, dando un tropiezo uh -huh. en la medida en que tuvo que ser analizada y prácticamente cambiada de lo que dicen los medios de comunicación en un 50% su, uh -huh. eh, su digamos, su primera, su su primera ¿no? versión. Uh -huh. Entonces, esto hace ver que el proyecto en primera instancia tuvo fallas y obviamente generó estas reacciones, tanto del sector productivo como desde otros sectores de, del país, y que ahora, como se está tratando ya en la Asamblea, esperando obviamente ver qué es lo que va a terminar, cómo va a terminar, pero que considero yo que existen eh, ciertos aditamentos que podrían estar eh, dando ciertas luces de cuestiones positivas en la economía, pero que no se estarían tratando los temas de fondo que le está eh, o que atañan o que están alrededor del estancamiento económico que nos avecinamos a vivir durante el, el año 2018. Ciertas luces en qué sentido? Porque por ejemplo el incremento de tres puntos al impuesto a la renta afectaría, pues sin duda, la creación de empleo en empresas. Básicamente eh, yo diría que tiene que ver con el manejo de la, del, del, del dinero electrónico. Yo creo que el, los cambios que se pidieron ahí en, en la medida que se estén yendo a tomar y obviamente pues que se esté más bien incentivando y no, y no imponiendo eh, eh, tasas ni costos adicionales al manejo de liquidez, yo creo que eso sería positivo. Pero claro, todo lo demás eh, en, en lo que se refiere a impuesto a la renta, eh, en lo que se refiere también a los incentivos al sector productivo, uh -huh. pues deja mucho que desear esta ley y que prácticamente no iría a generar un impacto más allá que el recaudatorio que yo creo que es lo que está de fondo. ¿El uso de medios electrónicos o de pago de medios electrónicos debe ser obligatorio o no? No debe ser obligatorio, debe ser voluntario y debe ser sobre todo respondiendo a un, a un tema de incentivos uh -huh. y no eh, que vaya a suplantar a nuestra moneda. Eso yo creo que siempre se ha dicho porque la dolarización, eh, eh, como se ha repetido en varias ocasiones, pues eh, ha generado eh, estabilidad en el sistema económico ecuatoriano y obviamente pues no podríamos estar eh, aceptando nada que venga en contra. Por lo tanto, eh, si bien es cierto, se ha dicho en el discurso aquello, pero otra cosa es ya en la práctica y eh, obligar al uso de dinero electrónico, pues yo creo que va justamente en, en, en la línea de, de estar contrario a la dolarización. El momento que se reduzca esto, pues yo creo que eso, eso es positivo. Pero, repito, debe ser con incentivos, más no con medidas coercitivas, como por ejemplo imponer impuestos al mo el momento que se hagan movimientos bancarios. Claro, eh, yo no termino de entender, economista, cómo en El Salvador, donde se usa dólar, no pasa nada de esto, solamente en el Ecorbo. No quiero poner el ejemplo de Panamá, porque me, en Panamá me van a decir que el comercio, que la actividad. Pero en El Salvador, donde también manejan dólar, oiga, están viviendo tranquilos. Lo que sucede, Javier, es lo que sospecho, que el gobierno o el, el equipo económico del gobierno lo que está viendo es eh, problemas de liquidez en la economía ecuatoriana. Si es que uno revisa, por ejemplo, la tasa de inflación, vemos que el Ecuador terminaría este año con una deflación, es decir, una, una caída en los precios generalizados, Bien. lo cual es muy eh, peligroso claro. en la medida que puede esto generar que la economía se vaya enfriando todavía más y que obviamente pues empiecen eso a generar por eh, relaciones indirectas cierta pérdida de liquidez. Entonces lo que se está queriendo, creo yo, es incentivar obviamente pues que aumente esta velocidad de circulación del dinero para que ir compensando de esta manera esta caída en los precios y también este estancamiento económico. Yo creería es eso. Sin embargo, pues como usted bien advierte, más bien lo que tendríamos es que nosotros generar políticas para atraer la mayor cantidad de dólares y obviamente pues no tener estos inconvenientes en la economía y sobre todo no imponer, repito, medidas coercitivas sino más bien al contrario, generar incentivos para el uso de dinero electrónico como es en muchas partes del mundo, uh -huh. más allá de considerarlo como una moneda ni eh, tampoco una sustitución a la moneda que ya tenemos ahora. Para poder atraer la inversión extranjera o dólares que entren al país se necesitan reglas claras, se necesita estabilidad jurídica eh, y de eso hay o no hay en el Ecuador, a juicio suyo. Como dije al principio, yo no veo... Eh, un manejo o estructural o más bien que se esté atacando el, 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 a través de este manejo económico los problemas estructurales de la economía. Es decir, no se, no se ve un plan económico como tal. 
simplemente yo pienso que es lo que está detrás son muchísimas intenciones de eh, cubrir el, el, el presupuesto general del Estado para el año que viene y obviamente pues un compás de espera hasta la eh, consulta popular que más bien considero yo que es o sería más bien que estaría dando un trasfondo político al, al manejo económico del país, lo cual es lamentable porque obviamente pues esto nos va a generar que va, o que, que va a tardarse ciertas, eh, eh, digamos así, decisiones que, que como estoy diciendo atacaría a los problemas estructurales del país. Uno de ellos, como usted dice, es el problema de la competitividad, es el problema de la seguridad jurídica, es el tema de cómo vamos a afrontar la apertura o no hacia los mercados internacionales y todo esto lo que haría es, ¿no es cierto?, atraer inversión extranjera directa y ponernos, ponernos en un andarivel de crecimiento económico como se ha logrado en países vecinos que no están muy lejos como Colombia y Perú. Mm, claro, eh, ayer conversaba con el presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca y sin duda eh, refleja una situación que, que, que preocupa porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, eh, un acuerdo comercial que lo pedimos desde hace algún tiempo atrás, pero estamos a, a puertas de, de, de que se nos concluya el tema de las aranceles o las preferencias arancelarias o el sistema, como se llama, de preferencias arancelarias. ¿Y, y qué hacer en ese sentido? Porque se nos viene un, un problema serio. ¿no? Bueno, siempre el fantasma del sistema general de preferencias Ajá. al que usted se refiere siempre está, está cuando ya se, ya se fenece el, 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 el tiempo, cuando estamos a final del año y obviamente esto eh, responde a no tener un, un acuerdo comercial de largo plazo. Pero más allá de eso, Javier, el manejo eh, mediante salvaguardas o mediante aranceles o mediante la subida de tasas, como en este caso se uh -huh, está uh -huh. imponiendo vigente ya desde el 18 eso de noviembre. Eso genera un problema serio. Eso genera un problema serio porque va al contrario de lo que es la apertura comercial. Es decir, lo que estamos dando esa señal es que vamos a continuar generando eh, ciertas, eh, digamos así, pues protección o una mala protección al mercado interno, a la producción interna y que no va por ahí los incentivos para que ésta se desarrolle. Claro, porque si nosotros ponemos tasas, Ecuador que solamente tiene 6, 7 productos que exporta, le pone una tasa, no entra plata. No entra plata y sobre todo encarece lo que son los productos de importación, encarece en este caso ah. la maquinaria que también se necesita para la producción y obviamente pues todo esto va generando ciertos problemas a la economía ecuatoriana y que repito, solamente se explicarían bajo una lógica de una intención recaudatoria. Eh, eh, la reunión que mantuvieron los sectores productivos con el Consejo Consultivo Productivo Tributario, ¿tiene una óptica diferente del Frente Económico? Pienso yo que sí, eh, los diálogos a los que se, digamos, eh, fue, se puso mucha, mucha esperanza de que en estos diálogos se iban, una vez que se traten los problemas de fondo y también coyunturales de la economía ecuatoriana, uh -huh. pues iban a tomarse decisiones. Pero lamentablemente, desde mi personal punto de vista, pienso yo que fue un desperdicio de tiempo y que se eh, arrojó a la basura, digamos así, una muy buena oportunidad en la cual los diferentes estamentos del, del, del quehacer económico del país hubiesen podido sentarse y ponerse de acuerdo. Lamentablemente, una vez que esto se dio, luego ya en la práctica, yo creo que el gobierno pues no eh, supo sintonizar aquello, pero más allá, repito, yo creo que están intenciones recaudatorias y también un fuerte, un fuerte componente político, porque eh, eh, entendemos que este momento uno de los objetivos principales Primero de este gobierno consulta, es la consulta sin popular. Duda alguna. Y después de la consulta debería haber un buen, un verdadero programa económico, digo yo. ¿no? Debería haber, eso sería lo que se espera. Claro. Mire que el Ecuador eh, no podría eh, soportar eh, un estancamiento prolongado. Eh, yo, yo veo de, de, de observar las cifras del año 2018, prácticamente va a ser muy complicado en el sentido de crecimiento. No Vemos una, una reactivación, sobre todo con, estas, con este manejo de leyes, este cambio que hubo en las leyes y cómo va a terminar. Y luego después, pues, eh, también generaría un problema fiscal, porque claro. el presupuesto general del Estado, al estar eh, establecido con ciertos eh, parámetros, yo creo que no se lograrían, por ejemplo, en el caso de la meta de crecimiento económico de un 2% para el año 2018. Economista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Buen día, muchísimas gracias. Gracias al economista Rodrigo Mendieta. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Hacemos una pausa. Cuando regresemos estaremos dialogando con el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Juan Carlos Díaz Granado, para conocer este nuevo revés jurídico, por así decirlo, que tienen, porque la jueza negó nuevamente el pedido de revocatoria del fallo sobre la tasa aduanera. Ya volvemos.